و من ہم منا حد اللہ اب یہ وہ تین آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے و من ہم منا حد اللہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لئین آتانا من فضل ہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نماز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لنصدقن و لنکلن من الصالحین ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے فلما آتاہم من فضل ہی جب اللہ نے انہیں نماز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بخلو بہی اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِدُونَ اور پیٹھ موڑ لی اور عراض کیا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِنَ تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقبہم عقوبت سزا دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گئے کیا کیا ہے اسلام کہاں ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عصبیت ہے صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے فرقے واریت ہے دوسرے کردار کا بیڑا غرق ہو گیا آیت المنافق سلاسل حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ و صلح چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے اللہ ماشاءاللہ ایکسپشنز پروف دی رول قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائن اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے the most sacred document of state is the constitution اب منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپیکلن ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ قوال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے کرے گی خلاص کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابند نہیں فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراعات ملی ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کرو گے بیٹھ کے تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی وقت گزارو اللہ اللہ خیر صلی اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہو یہ ہے ہمارا روگ اصل فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے عقوبت کے طور پر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الہ یومی القونہو اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بَسَبَبْ اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور بِسَبَبْ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا وَمِنْهُمْ مَنَا حَدَ اللَّهَ اب دیس تھری آیات 75, 76, 78, 77 they also apply 100% to the Pakistani Muslim Ummah 100% And they are very important, very important. A certain type of hypocrites, they are being described here. There are different types of hypocrites, different levels, different grades, different types. Now, one particular type of hypocrites, 
they are being diagnosed here what was the reason why they became munafiq wa minhum man ahad allah among them are those who had a covenant with allah lain atada min fawlihi if allah gives us from his bounty he makes us rich wealthy lanasaddaqanna we shall give charities and arms and we shall spend that money for the pleasure of allah wala nakunna min as-salihin and we shall be most pious and righteous people now the second ayah falamma ataahum min fadlihi when allah gave them from his bounty made them rich wealthy bakhilu bihi now they acted miserly with it niggardly with it they closed the doors of their safes holding but tawallaw and they turned their faces wahum waridun and they were averse fa aqabahum nifaq now this aqaba uqubat shadidul iqab this is a punishment so allah punished them fa aqabahum nifaqan fi qulubihim and this is a punishment that nifaq the seeds of nifaq and hypocrisy have been sowed in their hearts this is the punishment that they have got, got in this world fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu i shiver at these words when i apply these words to the pakistani muslim nation may allah save us from that that this nifaq will remain until they meet their lord on the day of judgment they will not be rid of it فاقبهم نفاقا في قلوبهم يوم يلقاو الى يوم يلقاونه بما اخلف الله ما وعدوه due to their going back on their words the which promise they had made with allah subhanahu wa ta'ala wa bima kanu yakzibun and because of their telling the lie they never intended what they were saying at that time la ta'an allah min fadlihi la tasaddaqna wa la nakunna min as-salihin these words are 100% applicable to the muslim ummah we pray to allah subhanahu wa taala at least i was in my early youth i was a high school student when i i was an active worker of muslim students federation i was also a worker of pakistan movement i was general secretary of hisar district muslim students federation one of the two delegates who went to the conference very big conference which was held in lahore Habibia Hall of Islamia College in 1946 in which from every district of Punjab only two delegates were invited and I was one of the two from district of Hisar which is now in Haryana so we know how we were praying crying to Allah subhanahu wa ta'ala oh Allah save us deliver us from the slavery of the britishers and also save us from the coming slavery of the hindus and we shall establish your deen we shall build pakistan you know a cradle of islamic civilization a lighthouse an example for the whole of humanity that this is the just social order this is the real mercy of allah subhanahu wa taala that he has given the just social order the political social economic system based on justice fair play equity that is it so that is the mercy of allah subhanahu wa taala that he gave this just social order through muhammad sallallahu alaihi wasallam but what we have done we went back upon our words we took to the luxuries only worldly pursuits so this is going back on the promise of allah subhanahu i have written a book istikam e pakistan and i have proved that it was just a miracle the establishment of pakistan coming to be into being of pakistan nobody could hope it even the top most muslim league leaders they thought that it is just a bargaining tactic we are demanding this but maybe we settle for less and qaid e azam mohammad ali jinnah settled for less when he accepted the cabinet mission plan that india will remain one which will be composed of three zones with one central government 
three zones will be there for 10 years. But after 10 years, every zone will have a right to secede. That was the plan for at least 10 years. Qaidi Adam Muhammad Ali Jinnah had gone back from his demand of an independent Pakistan. But Allah gave, no, take independent Pakistan. For Then we shall see what you do. Whether you prove true to your words or you go back. Now what is this nifaq that we are having today? <coughs> Number one, which I call nifaq e bahami, this unity, nifaq, the nation dissolved into nationalities. It was one nation. Now it stands dissolved and divided into nationalities. And number two, the crisis of moral values. There are two ahadis, very important. Both are muttafaqun alayh. According to the one, the Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, which is narrated by Abu Huraira, radhi Allah anh, ayatul munafiq salasun, idha haddasa kathiba, wa idha waad akhlafa, wa idha tomina khana. These are the three signs, three symptoms of the disease of nifaq. Whenever he speaks, he tells a lie. Whenever he makes a promise, he breaks it. Whenever he is trusted, he betrays the trust. And you know, this hadith in the Sahih of Imam Muslim has additional words. Wa in sama wa salla wa zaman nahu muslim. If such a person he prays and he, you know, keeps fast and he thinks himself to be a Muslim, but he is a munafiq hundred percent. And we can look to our society. Whosoever is, how, ever, how much higher he is placed, the more he is dishonest, the more he is a liar, the more important among, among us, the more important people are, the more they are, they have the, the, these three qualities. So this is actually the diagnosis. Fihe zikrukum. There's an ayah in Surah al -Anbiya. We have sent down our book. And in this book, your mention is also present. And there's a hadith from the Prophet ﷺ, narrated by Hazrat Ali, that the Prophet once said, yes, there's going to be a very big tribulation, very big fitna. In Nahasa Takuna fitna. Tarbaya. Ali says, Radhi Allah Ta'ala, why he asked, Mal makhraju minha ya Rasulullah, what will be the way out? What will be the exit? From that fitna. And then the Prophet replied, Kitabullah, Fihi khabaru ma qablakum, wa nabaw ma baadakum, wa hukmu ma baynakum. The only way to get out from fitna is this book of Allah. It contains the news of the people who were before you. And it contains the news of those who will be coming after you. And it contains the judgment and final word, final verdict in all the disputes which may arise among you. So then these three ayat, every Pakistani Muslim should make it a point to remember them. Because they 100% relate to us, not to other countries. Other countries existed as such before, before they were taken by the colonialists. Then, you know, they, they were just freed. But Pakistan's case is absolutely different. It was a new country which came into existence. So actually, and it was established in the name of Islam. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. What does Pakistan mean? There is no God except Allah. Wa minhum man ahad Allah la in atana min fadlihi la nasfaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi وَالتَّوَلَّوْا وَهُمْ عُرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ Allah, may Allah forbid, may Allah, you know, deliver us from this at least. We, you know, pray to Allah subhanahu wa ta'ala, not إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ He should give us the courage to get out of this hypocrisy. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 